wa sahbihi ajmain Alhamdulillah Kita masih berkumpul di dalam kemuliaan ini Untuk mendalami makna-makna sekaligus Membuka rahasia-rahasia keluhuran ilahi dan rahmatnya Untuk membenahi generasi kita Masyarakat kita Teman-teman kita Bangsa kita Dari salah satu penyakit hati ini Salah satu penyakit hati adalah dusta Dusta ini saya katakan tadi multilevel marketing Dari mulai zaman Nabi Adam Sebabnya Nabi Adam turun ke bumi bersama Siti Nawa Dari dustanya Iblis MLM berlanjut sampai sekarang masalah dusta ini ya dengan sebabnya ketika iblis berdusta bahwa ini pohon khuldi akan membawamu kepada kehidupan yang abadi Nabi Adam tergoda tapi Nabi Adam tidak berbuat salah karena apa? karena Nabi Adam ingin hidup abadi tidak mau pisah dengan Allah dari cintanya kepada Allah ia berpikir kalau seandainya aku wafat aku pisah dengan Allah aku tidak mau berpisah dengan Allah maka ia makan buah kuli itu dustanya iblis kena tipuannya iblis lanjut terus berkelanjutan ini MLM ini semakin meluas sampai ke zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dusta dibelokkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk tarbiyah ditunggangi dusta itu untuk mendidik ini patung-patung dihancurkan sama Nabi Ibrahim semua lalu kampaknya digantungkan ke patung yang paling besar di lehernya nah, besoknya ribut Wei, patung-patung Tuhan-Tuhan kita dihancurin ada yang ngampak ini pasti perbuatan pemuda yang namanya Ibrahim panggil dipanggil Nabi Ibrahim Tika Nabi Ibrahim datang kata Nabi Ibrahim kalian lihat kampak di tanganku tidak ada kapak di tanganku kapak ada di situ lehernya itu tergantung dia yang ngerjain berarti itu kan dusta tapi dusta di sini adalah dusta terbiah dusta untuk mendidik agar mereka berpikir oh patung tidak bisa memberi mudarat dan manfaat kenapa disembah yang paling besar itu sudah digantungin kapak kasarnya di apa di difonis ya nggak bisa berbuat apa-apa ya mereka marah bela patung-patung kita katanya gitu bakar Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim jadilah sejuk wahai api dan membawa keselamatan bagi Ibrahim Nabi Ibrahim selamat jika perbuatan itu salah Allah akan menegurnya Allah membiarkannya karena perbuatan itu benar apakah itu dusta? itu adalah dusta terbiah bukan dusta yang membawa kecelakaan saudara-saudariku yang kumuliakan sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW ha, ini yang paling rame kenapa? karena pimpinan Madinatul Munawwarah Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan Madinah itu pimpinannya munafik di Madinah jadi orang munafik semuanya pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul dia pimpinan Madinah Nabi tidak merobohkan kekuasaannya dibiarkan aja di Madinah kota Madinah itu dipimpin Abdullah bin Ubay dibiarkan oleh Rasul Rasul tahu ini Abdullah bin Ubay sudah pimpinannya munafik biangnya orang-orang munafik dilindungi oleh dia lapornya ke dia segala macamnya dia biang keladinya maka ketika ia wafat mati anaknya orang baik Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul ya putranya orang baik datang ke Rasul ya Rasulullah ayahku wafat gak ada yang mau peduli maka Rasulullah SAW berkata kemana para sahabat gak ada yang mau ngurusin jenazahnya ya Rasul dia pimpinan munafik 
kemana temannya para orang-orang yang biasa maksudnya para munafikin teman-temannya ya sekelompoknya itu lari semua ya Rasul kenapa? karena kalau ikut ngurusin langsung orang tahu ah, bisa sama nih sama dia ikut ngurusin jenazah bin Ubay berarti kelompoknya munafik dia nih ini juga berarti ini ikut ngurusin jenazahnya berarti dia kelompoknya juga ketahuan nggak mau lari semua dibiarkan jenazah itu sendiri tidak ada satupun yang mengurusnya siapa yang ngurusnya Sayyidina Muhammad datang untuk menjenguk jenazahnya menurunkannya menyolatkannya lalu turun ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala wahai Muhammad jangan kau sholatkan orang seperti itu jika kau mohonkan pengampunan walaupun 70 kali sekalipun intas taghfir lahum lahum sab'ina marratan layyaghfir Allah lahum 70 kali kau mohonkan pengampunan untuknya Allah tidak akan mengampuninya maka lihat akhlaknya Rasul Rasul berkata pada Sina Umar wahai Umar itu Allah turunkan firman 70 kali pun aku istighfarkan Abdullah bin Ubay tidak akan Allah ampuni tapi aku tahu Allah tidak mau mengampuninya betul-betul tidak mau mengampuninya tapi kalau seandainya aku tahu lebih dari 70 kali bisa diampuni akan ku istighfari ia lebih dari 70 kali sekalipun misalnya 70 kali gak bisa diampunin kalau 1000 kali bisa diampunin akan diistighfari oleh Nabi kita Muhammad SAW itu indahnya Nabi Muhammad SAW tapi lihat apa perbuatan Allah terhadap orang-orang yang munafik apalagi pimpinan yang munafik pimpinan wilayah yang munafik apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka didoakan pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diistighfari pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan kita teruskan karena <tuh> silahkan setakum. saya pamit dulu Habib <tuh> baik terima kasih dan itulah tadi dalam waktu yang cukup singkat Guru kita telah membuka cakrawala kita bahwa ada sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi pada masa Rasulullah Kematian seorang pendusta yang merupakan keturunan dari munafik Dan barangkali kalau kita mau jujur apa yang terjadi di negara kita ini Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata intelektual Ada yang mengatakan akrobatik linguistik permainan bahasa yang seakan-akan menutup kebohongan nah lantas mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang cukup kritis untuk menghadapi ribuan bahkan jutaan kebohongan yang terjadi di negeri ini yang jelas masih ada jalan untuk mengatasi semua itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku